പൾസറിനെ തേടി അലഞ്ഞ പോലീസ് ഒടുവിൽ മാനം കാത്തു കോടതി കൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ അഭിഭാഷകരുടെ മുറുമുറുപ്പും ഇനി കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഊർജം കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ അതും ആക്ഷേപങ്ങളില്ലാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോലീസിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ക്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കും കോടതിയിൽ വെച്ച് പൾസറിനെ കീഴടക്കി പോലീസ് പിടികൂടിയത് എറണാകുളം എ സി ജെ എം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തി എത്തിയപ്പോൾ പോലീസിനെതിരായ അഭിഭാഷകരുടെ നീക്കം പാളി അറസ്റ്റ് നിയമ ലംഘനം എന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജി കോടതി തള്ളി പോലീസിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കോടതിയിൽ കയറി പിടിക്കേണ്ടി വന്നത് ഗതികേടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പൾസർ സുനിയെയും വിജീഷിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഗൂഢാലോചനയോ കൊട്ടേഷനോ ഇല്ലെന്ന് സുനിയുടെ ആദ്യ മൊഴി സദാചാര ഗുണ്ടായിസത്തിൽ ഒരു ജീവൻ കൂടി പൊലിഞ്ഞു കൊല്ലം അഴീക്കലിലെ സദാചാര പോലീസിംഗിന്റെ ഇര തൂങ്ങി മരിച്ചു അട്ടപ്പാടി സ്വദേശി അനീഷാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലും കനത്ത പോളിംഗ് മഹോബയിൽ സമാജ്വാദി ബി എസ് പി പ്രവർത്തകരുടെ സംഘർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റം മുംബൈയിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് നേരിയ മുൻതൂക്കം കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ ഭീകരാക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മരിച്ച സൈനികരിൽ ഒരു മലയാളിയും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് സൈന്യം നോട്ടു നിരോധനത്തെ വിമർശിച്ച് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നോട്ടു നിരോധനം കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കാഘാതമായി സംസ്ഥാനം കടുത്ത വരൾച്ചാ ഭീഷണിയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കർശന നടപടികളെന്നും നയപ്രഖ്യാപനം സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ബാനർ വിജിലൻസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗരേഖ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടായോ എന്നും പരിശോധിക്കാം അധികാര പരിധി വിട്ടാൽ ഇടപെടുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇ പി ജയരാജനെതിരായ ബന്ധു നിയമന കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സ്റ്റേ പൂനെ ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ദിനം ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തകർച്ച ഓസിസ് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് റൺസ് എടുത്തു ഉമേഷ് യാദവിന് നാല് വിക്കറ്റ് റൺഷോയ്ക്കും സ്റ്റാർക്കിനും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി പൾസർ വലയിലായി അന്വേഷണം എങ്ങോട്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പൾസർ സുനിയും കൂട്ടാളി വിജീഷും പോലീസ് പിടിയിലായി എറണാകുളം എ സി ജെ എം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇരുവരെയും നാടകീയമായാണ് പോലീസ് ഇന്ന് പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ വെച്ച് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനവും ഉയർന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇരുപതോടെയാണ് സുനിയും വിജേഷും കോടതിക്കകത്ത് എത്തുന്നത് മഫ്റ്റിയിലും അല്ലാതെയും അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ ഉടനെ ഓടിക്കൂടി ഇരുവരെയും പിടികൂടി ബലപ്രയോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇരുവരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള പൾസർ ബൈക്കിലാണ് സുനിയും വിജേഷും പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കീഴടങ്ങാനെത്തിയത് ബൈക്ക് എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് കോടതിയുടെ മതിൽ ചാടി കടന്നാണ് കോടതിക്കകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിഞ്ഞ സമയമായതിനാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചേംബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രതിക്കൂട്ടിനടുത്ത് നിന്ന് ഇവരെ പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അഭിഭാഷകർ തടഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസിന് ഇവരെ വലിച്ചിഴിച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറ്റാനായി മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കോടതികളിലടക്കം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു പോലീസ് അതിനിടെയാണ് അക്രമം നടന്ന ആറാം ദിവസമായ ഇന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടാനായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഏതായാലും ഇതിനെതിരെ അഭിഭാഷകർ കൊടുത്ത ഹർജി കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം എന്നതുപോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കോടതി നിരാകരിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ കൊട്ടേഷനോ മറ്റോ ഇല്ല എന്നാണ് ഗൂഢാലോചനയോ കൊട്ടേഷനോ ഇല്ല എന്നാണ് പൾസർ സുനിയുടെ മൊഴി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സി പി ഐ എം നേതാവ് ശ്രീ നൌഷാദ് എം എൽ എ കൊല്ലത്തു നിന്നും ചേരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സംവിധായകൻ അലി അക്ബർ ചേരുന്നു മുൻ എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫും ചർച്ചയിലേക്ക് പിന്നാലെ ചേരുന്നതാണ് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആറ് ദിവസമാണ് പോലീസ് തലങ്ങും വിലങ്ങും 
പൾസർ സുനിയെയും കൂട്ടാളിയെയും തെരഞ്ഞു നടന്നത് ഇപ്പോഴടക്കം ഇന്നടക്കം കോയമ്പത്തൂരിൽ വരെ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പക്ഷേ വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പറയാവുന്ന വിധത്തിലാണ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് അയാൾ എത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരല്പം പിഴച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോയത് എത്തിയ സമയത്തിലൊരു കാൽക്കുലേഷൻ അവർക്കോ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന അഭിഭാഷകർക്കോ പാളിപ്പോയി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അല്പം നേരത്തെ കോടതി പിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കോടതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് കീഴടങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടതാണോ പക്ഷേ പോലീസ് അവസരോചിതമായി ഇടപെട്ടു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ എങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഈ പ്രതികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പോലീസ് വളരെ കരുതലോടുകൂടി കാണണമോ ഈ സാഹചര്യത്തെ പോലീസിൻ്റെ നേട്ടമായി അതിനെ കാണാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ ശരത്ത് ശരത്ത് പറഞ്ഞാലാണ് ശരി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പോലീസിന് അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല കേരള പോലീസ് അപമാനത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഒന്ന് ചത്ത് മറ്റൊന്നിന് വളമാവുക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതികളുടെ ഈ ബോൺ ക്രിമിനലുകളുടെ വക്കീലന്മാർക്കുണ്ടായ ഒരു പിഴവ് ആ പിഴവാണ് ഈ ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം അറസ്റ്റിലേക്ക് കലാശിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ കോടതി പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയറിൽ ഉണ്ടാകില്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത ചേംബറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കോടതി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഹാളിനകത്ത് ആരും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആർക്കും അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തൻ്റെ ചെയറിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കോടതി ഹാളിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ പ്രതികളുടെ വക്കീലന്മാർ ഈ ഊണ് കഴിക്കാൻ ചേംബറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോകുന്നതുവരെ ഈ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് കേരള പോലീസിന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ചേംബറിൽ ജഡ്ജി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് പ്രതികളുടെ കൂട്ടിൽ കയറുക കൂട്ടിൽ നിന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ചെയറിൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറാൻ പാടില്ല അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് ജഡ്ജി വരുന്നവർ അവർ പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തിയില്ല എങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹം കാതോർത്തിരുന്ന ഒരു അറസ്റ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറക്കാം നമുക്ക് പൊറുക്കാം കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സഹോദരിക്കുണ്ടായ അപമാനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ക്രിമിനലുകളെ പിടികൂടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ജനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അത് പോലീസ് നടപ്പാക്കി അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ് കോടതിക്കുള്ളിലാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഒന്നമ്പരെന്ന് നിന്ന് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വലിയ പോലീസ് കൂട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെ തന്നെ മിടുക്കന്മാരായി അവർ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകുമായിരുന്നു റിമാൻഡിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു നിയമപരമായ കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് അഭിഭാഷകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും പോലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കരുതലോടെ നീങ്ങാനുമൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുമായിരുന്നു ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കീഴടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനായി ഒരു അഭിഭാഷക തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പോലും വരുന്നുണ്ട് ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് അതേ അഭിഭാഷകർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ നടപടി തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഹർജിയുമായി പോയതും ഒരർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് മാനം കാത്തത് പോലീസിൻ്റെ മാനം മാത്രമല്ല നാടിൻ്റെ മാനം കൂടിയാണ് കാത്തത് എന്നില്ലേ ശ്രീ നൗഷാദ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്തിൽ ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാണുന്നു വേഗം പരിഹരിച്ച് ശ്രീ നൗഷാദിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ അഭിഭാഷകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെതിരായി നിയമപരമായി പോലീസിനെതിരെ നിന്നു പക്ഷേ ജനം പോലീസിനൊപ്പം തന്നെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പോലീസ് നടപ്പാക്കിയത് ഇതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ഇവരോട് ഒരു
ആണവർ അവിടെ കാട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് മറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വകവെച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ജനത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരത്തിനൊപ്പം നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വികാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച പോലീസ് അല്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം കോടതി വളപ്പിനകത്ത് കയറി പോലീസ് ഒരു പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പുതിയ നിയമമോ പുതിയ ഭരണഘടന ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല പോലീസിന് ഈ കണ്ട ദിവസം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രതികൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നില്ല കോയമ്പത്തൂര് പോകുന്നു കൊച്ചിയിൽ പോകുന്നു മറ്റു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ കീഴടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ കീഴടങ്ങിയ പ്രതിയെ പോലീസ് സാഹസികമായി കൈക്കലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ആ പ്രതി കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് അയാൾ ഇത്ര ദിവസം ഒളിവിലായിരുന്നു അയാൾ വളരെ ഉണ്ണിത്താൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നീചമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആളാണ് യാതൊരു ദയ അർഹിക്കുന്ന ആളല്ല യാതൊരു ദയം അർഹിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കാണിച്ചത് അയാൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുകയാണ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുകയാണ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയാൽ പോലീസിന് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ പോലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം നിർബന്ധമില്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാം അതിനൊക്കെ അധികാരം അവിടെ ഉണ്ട് പോലീസിന്റെ താങ്കൾ പൂർണ്ണമായും പോലീസിന്റെ നടപടി തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടെ കോടതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോടതി ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് അത്തരമൊരു സൗകര്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഈ കേസിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പോലീസ് കാട്ടേണ്ടതില്ല എന്നൊരു പൊതുവികാരം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പോലീസ് അത് ചെയ്തു രണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കോടതി തന്നെ അത് ശരിവെക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിഭാഷകരെ അന്ധമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വികാരമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഇയാൾ യാതൊരു ദയം അർഹിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസ് ചെയ്ത തെറ്റാണെന്നുള്ളതല്ല പോലീസ് ചെയ്ത നിയമവിരുദ്ധമാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു നിയമവിരുദ്ധമാണ് പക്ഷെ കോടതി അത് കണ്ടില്ലല്ലോ കോടതി താങ്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോടതി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ല കോടതിയുടെ നിലപാട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വികാരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഈ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജഡ്ജിമാരൊന്നും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലോ അവർ യൂറാനസിൽ നിന്നും പ്ലൂട്ടോയിൽ നിന്നും വന്നവരല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ വികാരമുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിമിനലുകളൊന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന പൊതുവായ വികാരം പൊതുജനങ്ങളുടെ ബോധ്യം അത് ന്യായാധിപന്മാരെ ബാധിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് സത്യമാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ നൗഷാദ് എം എൽ എ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പോലീസിൻ്റെ മാനം ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ എൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പോലീസിൻ്റെ മാനം കാക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരു ജനതയുടെ മാനം കൂടിയാണ് കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പൊതുവികാരത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ പരാജയം വലിയ ആഘാതമായി മാറിയേനെ ഈ ഇപ്പം ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ണി പിന്നെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രേരണ നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ അഭിപ്രായം നടത്തി ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഞാനും ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായ പ്രേരണ നടത്തുമ്പോഴും അവരവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പിനനുസരിച്ച് വർത്തമാനം വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എങ്ങനായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാനം രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നേട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പോലീസിന് ആ തരത്തിൽ പിന്നെ കോടതിയിൽ വെച്ച് പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിയമവിരുദ്ധമാണ് പിന്നെ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ അറിവാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നാലും പിന്നെ 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 എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നിയമത്തിൽ നിയമപരമായിട്ടല്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അവരവർ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യവും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ പിന്നെ ചെയ്തത് ജഡ്ജ് ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ജഡ്ജിമാർ ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഈ ഇവിടെ ഇതൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന വിവാദമായിരുന്നു
അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പനമ്പള്ളി ഭാഗത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഈ കൃത്യത്തിന് ശേഷം മതിൽ ചാടി കടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴോ പോലീസിൽ കൃത്യമായി എത്തിയിരുന്നു ഇതാണ് നമ്പർ ടവർ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പിടികൂടുന്നു പിടിക്കാനായില്ലല്ലോ ഒരു വീഴ്ച എങ്ങനെയോ പറ്റി ബോധപൂർവമാണെന്നല്ല അന്വേഷണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്തോ ധാരണ പിശകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലയിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞത് നട്ടം തിരിഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകാതെ ശരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് തരത്തിലാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രതയിലൂടെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആ തരത്തിൽ ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇനി പോലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കത്തിനില്ല പക്ഷേ പോലീസിന് പറയാനുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണമല്ലോ ഇതെല്ലാം കഥയും തിരക്കഥ ഇപ്പോൾ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കഥയും തിരക്കഥയും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുകയാണോ അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോലീസിന് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായെങ്കിലും രണ്ടാമത് ആ കോടതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കോടതിയില്ലേ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കീഴടങ്ങാമല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ല കോടതി വന്നിട്ട് അന്നേരം പോലീസിന് മെസ്സേജ് കിട്ടി പിന്നെ സി ഐയും എ സി പി എല്ലാം അവിടെ അങ്ങ് ഓടിയെത്തിയോ ട്രാഫിക് ജാമുകളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ആ കൃത്യമായി പോലീസും ഇതിൻ്റെ പിറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വെളിയിൽ വെച്ച് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി ഈ അവൻ വീണ്ടും രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു പഴുത് അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോടതി വളപ്പിനുള്ളിലാക്കാനുള്ളൊരു തന്ത്രമാണ് പോലീസ് അവിടെ നടത്തിയത് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നടത്തി പോലീസിനെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അന്നേരം തോന്നിയൊരു വിവേചന അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നുവോ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ വളരെ പിന്നെ അവിടെ വരുമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പോലീസ് നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അതൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ശ്രീ ജയശങ്കർ ചെറുതായി ജയശങ്കർ ആ നേട്ടം പോലീസിന്റെ ആസൂത്രിതമായ ഇന്നത്തെ ഇടപെടലിലൂടെ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണോ താങ്കൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ താങ്കളോടാണ് ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ അതായത് പോലീസിന്റെ ഒരു നേട്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇത് നേട്ടമാണെന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കടന കൈയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റു വിധത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇനി കോടതിക്കകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു നേട്ടമാണ് അത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പൊൻ തൂവലാണെന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നവർക്ക് വാദിക്കാം വാദി പക്ഷേ ജനങ്ങളെ വിധികളാക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല പോലീസിന് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റി എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ആദ്യമായി ചെല്ലുന്നത് സംവിധായകനായ ലാലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ലാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കേരളത്തിലെ ഡി ജി പിയെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയും ഡി ജി പി അപ്പം തന്നെ ഒരു ഡി വൈ എസ് പിയെ അവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ എം എൽ എ ആയിട്ട് ശ്രീ പി ടി തോമസ് ശ്രീ ഐ ജി വിജയനെ വിളിച്ചു വിജയനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും അവിടെ ഉണ്ട അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ നിർമ്മാതാവായ ആൻഡോ ജോസഫിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഈ പൾസർ സുനിയെ വിളിക്കാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ ഗാന്ധി നഗറിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് ടവർ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പോലീസിന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയി മിനിറ്റുകൾക്കകം പൾസർ സുനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് കഴിയുമായിരുന്നു അതിലൊരു പിഴവ് അവർക്ക് പറ്റി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കാള് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ അപ്പം തന്നെ അവിടുന്ന് മുങ്ങി രണ്ടാമത് അമ്പലപ്പുഴയിൽ പണത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോയി അവിടെയും ടവർ ലൊക്കേഷൻ ടെലിഫോണിൻ്റെ സിം കാർഡ് വെച്ച് അവർ പിടിച്ചു പോലീസ് അവിടെ ചെന്നു പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടുന്ന് പോയി പിന്നെ പോ
Indonesia Sadharana ni lekang. Aduk aja sengkar inna. Orang mani kena masyarakat itu orang di unu gaya kiam pilihnya dah. Sadharana masyarakat itu orang di ekedan dulu. Orang ni kecik sengkar. Berdua mani orang di pichu beri ekas sadharana terakulah dosa ngelil. Pogo nda lelai. Inna neerate pilihnya dah. Orang kelipta maya samai parayan dah dulu. Awade ayri kille. Orang pira wedhar dah dulu. Ia asutra nda dulu. Awak ku pali cebet itu nda uga. Orang di area itu nda. Terusnya itu, sahaja nak kuar di, masa dua hari yang ke pertengahan hari, dua hari, dua hari mana yang ke ni itu boh. Apa orang dua hari kita harus ikut sahaja dengan mana kuar di leh susah dengan lori sampai. Karena dah ada tuh calling work yang kerja tu. Kau itu, pandan dua pandan lagi jasa mana seria itu lah, ini dalam trial yang mari karya kita nak kuar. Apa ah kat atas itu lah, kita kerja dengan itu dalam sampai. Perdikal kita kerja dengan itu banyak sampai. Ada orang, ada tuh ada tikun dari kerja tu, baki lah sampai tu. Kau itu macam kuar di negara tuh pinjau orang ikut. Ingin ah sampai tu jadi, tidak ada awam, ia le. Ah polis ni agak teri pedikam betul betul sahiru dah je. Dah tak kena sama juga. Ini kan semua macam sih le. Yang ada wadi cerita pedikam betul ni ada apa pun. Jadi ke perdaya arah sini dalam tinggal ke allah orang kau ni ialah san dosa ni kau ni. Matra mana? Naya ni. Ini kali tu le wadi banyak kerja ni awam dalam upaya kerana negara ni. Ini adalah alat alat ke. Ini boleh ni amat te. Ini kan dua beti cek. Jangan kalau buruan binti lagi, itu kuar di luar negeri kita kan dah beribu hari kita orang asal berapa? Aduh, ni ada. Aduh, jasa kerja. Ini, ini, ini. Si George Joseph from Sri Ali Akbar, mana tu? Orang jernih tu. Orang, orang yang ini. Orang yang ini. Am, am, sami, tadi ni selesa mana warata kali, abibar sega, vesham boilum, ubiogi cahana, garana, nak kapar ini, jelah warata kali sami itu bandir itu. Ambere pichat ada tulai itu warata. Aduk aja Shankar. Ninggal awal tu, kita ni kita kerjanya kita kerjanya. Kita kerjanya banyak orang disturbance tu. Karena tu je, ini ini ni ada orang ini awal ni ada sabo tu, ni sabda ni kerja ni buat banyak orang di kalangan tu. Alah tu, syarikat ni tu jodoh alah. Entah macam mana kerana orang tu jodoh. Yang tanggal ni kita makan beram. Sri George Joseph, Sri Ali Akbar lekum beri nom. Sri George Joseph, macam apa bahasa kita dah bahagut tu? Valia ni apa perasaan mana ikhaya itu luni itu tu? Maru bahagut, ini peranan itu boleh juga sampai itu. Walau ada asuh itu dalam ai, ini korang di kedut tulah, citer itu nadi tatan kerindu, bike itu beri cikan kerindu, adum pulsar itu tanah itu nu, abad itu madil cari kerana ini korang di leliti, korang di muri kulil beri tatan kerindu. Itra valia, nama kita pada ibu bahasa il peranan polis walau beri cutum, adan orang perthana petakai. Renda madu, ia lori criminal shyli polis itu naik ayam, pada naal kesgal. Ia pada nahl ini kes ini memang ada korang dalil tanne kira orang orang saya lihat ni al ini ni mumpu swigiri cerita ulah dah ini nelayi laka nokia al ada elok tu orang orang kerjanya orang orang polis force ni agak orang itu ratil kabeli picu orang orang mana kalkum bol polium ayel sanjiri cah wajib kerjil tanne ayel ko point kerjanya tu orang ni niatnya chodiam cegel ia alil ni viverengal segeri kel anuesan tu muno tu kondo pogel ini lori boleh buat hal orang orang tu orang ni ladilai ko pogel Okay, anuesan sangatnya sama dengan ini pradiu deh ru. Sahilium, sabahu, mukwicu nokial. Walare kerida lode, gawiru tode, pogen dada ayah, uru sahijiri mele. Pradiye pericu tode, illa ma iyan kerida nau mo. Illa terus cerita illa. Karena, ini entah elem adisna chief jurisdiction ma isra itu walare pakko ma ayah uru tirimanu ane edtiri kinde. Karena, adanya tenda korang di ille, ini perdi kediri ayat orang fayar illa. Ia perdi ini orang matter orang pending illa. Aku korang di undi ribut ini pilihnya selesam. Adanya ham bencin erangi tenda muri poye selesam. Perdi wanda, aku korang di ille perdi kudil awas arti kudil awa wanda nindan do beranjak. Aku korang di ille awal ay, korang di kya, korang di kurun bah matra me korang di nama ke parayam betul. Awal itu polis ah perdi arresti itu excellent workan daniel yang pernah. Aina tu, karena kau di undang kiri kita ini adalah ini perdi kalau kes itu mungkin trial nanti itu kita kira anak itu suci kiamat itu daniel. Aduh undang ah South Sea ini ah skor lola polis hari ini zaman apa ni ni kita diri kita betul ya. Macam mana kerja? Ini kes ini ada ini adalah criminal background. Nama kita orang kemana sila itu undang. Iban eh ini pulsar suni. Ah, sambo itu ni selesa, awal-awal madli jadi kerana dusyen gelakkan, nama lekang tu. 
ആ മതിൽ ചാടിക്കിടന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തത ഇല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ആ കുട്ടിയുടെ വിക്റ്റീമിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് അത് എവിടെയെങ്കിലും കൺസീൽ ചെയ്തിരിക്കാം കാരണം ഈ കേസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഘടകം ആ നടിയുടെ കാറിനകത്തുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അതിനകത്തുള്ള വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് കൺസീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ചോ ഈ ഏഴ് ദിവസം ആയപ്പം അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കേസ് വളരെ വീക്കായി പോവും നമുക്ക് ആ വിക്റ്റീമിൻ്റെ കാറിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസസ് മാത്രമാണ് ഇനി അത് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അത് മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിയെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അത്യന്താവശ്യമായി കിട്ടേണ്ടത് ആ വീഡിയോ തന്നെയാണ് അതിനൊരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഉള്ള ഇതുപോലുള്ള ടഫ് ക്രിമിനൽസിനെ കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ്റെ കാര്യം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള അവസരം ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഈ പ്രതിയുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി ഏത് കേസ് നടത്തിയാലും ശരി അത് കോടതിയിൽ പോയി സറണ്ടർ ചെയ്യുക വക്കീൽ മുഖേനെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ആ വക്കീൽ ഈ പ്രതിയെ ഹാർബർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലീസ് നോക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വക്കീലിന് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ഈ പ്രതിയെ പോലീസിന് മാത്രമല്ല ഇയാൾ ഒരു പ്രൊക്ലൈംഡ് ഒഫൻഡറായി ഇയാൾക്ക് ഒരു ഇയാൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ സി ആർ പി സി അനുസരിച്ച് ഏത് നാട്ടുകാരനും ഏത് അഡ്വക്കേറ്റിനും ഏത് എം എൽ എക്കും ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കോടതിയിലെ ഏത് സ്റ്റാഫിനും അവിടെ കേസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാം അതിന് കോടതിക്കകത്ത് കോടതിക്ക് ഒരു ആ കോടതി അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടംറ്റും ഇല്ല കോടതി കൂടിയ സമയത്ത് ഓടിക്കയറി വന്ന് ബോക്സിനകത്ത് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോടതി അലക്ഷ്യമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അവധിയുള്ള ദിവസം ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതി ഈ കോടതിക്ക് കാമ്പൗണ്ടിൽ കയറി നിന്ന് ഒരു വക്കീൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോടതിയുടെ മുറിക്കകത്ത് കൊണ്ടു ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാവുമോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക പ്രതിയെ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിഭാഷകനുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിഭാഷകർ കാട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയ നിയമപരമായ ഒരു തെറ്റായ നീക്കം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അല്ല അവിടുത്തെ പല അഭിഭാഷകരും അതിനോട് യോജിച്ചില്ലല്ലോ ഈ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം മറ്റ് അഭിഭാഷകർ ചേർന്നില്ല ഈ ആ കോടതി പരിസരത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പ്രതിയെ സറണ്ടർ സമയത്ത് അഞ്ച് ആറ് പോലീസുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രതിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വന്ന് കൂടിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ അഡ്വക്കേറ്റ്സും ഇതിന് കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ല അത് തന്നെയല്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ആ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു കേസിന് ആസ്പദമായ തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ പ്രതി തന്നെ കൊണ്ട് ഈ വക്കീലിനെ കൊടുത്തിട്ട് ആ വക്കീൽ കൊണ്ട് കോടതിയെ ഹാജരാക്കിയ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചൊരു കേസിന് അംശക്കൊലക്കേസിനകത്ത് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതി തോക്കും തന്നു അവരെ കാറുകളും തന്നു നാല് പ്രതികളെയും തന്നു പക്ഷെ അവരായിരുന്നില്ല അത് പ്ലാന്റഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കേസിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഒരു കൊട്ടേഷൻ കേസിൽ ഏത് കേസെങ്കിലും ഒരു പ്രതി ആ കേസിലേക്കുള്ള തൊണ്ടിയായിട്ട് വരാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ച് വക്കീൽ അത് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ക്ലവറായിട്ടാണ് അത് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി ആ ഏൽപ്പിച്ച സാധനമേ അല്ല തീർച്ചയായും വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒരു തരത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി തന്നെയാണ് ഈ ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്ക് ശേഷം അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷവും പൾസർ സുനിയും കൂട്ടാളികളും നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ചലനങ്ങളും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചെറിയൊരു പിഴവിലാണ് പാളിപ്പോയത് എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അലി അക്ബർ ഇപ്പോൾ ചേരുകയാണ് ശ്രീ അലി അക്ബർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പതിനാല് കേസുകൾ ഈ പതിനാല് കേസിലും പല കേസുകളിലും ഇയാൾ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാവുക കീഴടങ്ങുക എന്ന ശൈലി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതു
തിരിച്ചറിഞ്ഞ പലരും ഒഴിവാക്കി അത് പിന്നീട് സ്ത്രീകളിലേക്ക് നീങ്ങി അതായത് നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ പെട്ടുപോയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടും പരസ്യമായി ഒരു തരത്തിലും ഇയാളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നാണ് പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ഇതൊരു ഡ്രൈവറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ ആലോചന എന്നു പറയുന്ന വാദവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ സിനിമ പല രൂപത്തിലും വലിയ നിലയ്ക്ക് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണോ അലി അക്ബർ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാം തരം തിരക്കഥ നല്ല സംവിധാനം നല്ല അഭിനയം കോസ്റ്റ്യൂമറും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂമർ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്സല് ക്ലൈമാക്സ് ഉടുമ്പ് പിടിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ സുനിൽ ഈ ബാറിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പോലീസുകാരെ അവരെ പിടിച്ച് മാറ്റുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഈ തിരക്കഥാകൃത്ത് ആരാണെന്ന് അറിയണം സംവിധായകൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം കാരണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹം അഞ്ച് വർഷമായി സാധാരണ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സിനിമയിൽ കാടില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഫൈന് സംവിധായകന് ഫൈന് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഫൈന് മാനേജർക്ക് ഫൈന് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സിനിമയിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാടില്ല ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കാണാനേ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത നടന്മാരോ സംവിധായകരോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വല്ലാത്ത സംശയമുണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ സിനിമാക്കാരെ മുഴുവൻ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരും ഈ മീഡിയയിൽ വന്ന് അഭിപ്രായം പറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ പോലീസുകാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഖം രക്ഷിച്ചു സിനിമക്കാരെങ്ങനെ മുഖം രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ സിനിമാക്കാരുടെ മുഖം രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൂഢാലോചന വശം പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കേസിലെയും ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയും തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകും ആറ് ദിവസമായി ഈ നാടകം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് ദിവസവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വശം പറഞ്ഞു വരുന്നത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഒന്ന് ഈ വന്ന മൊഴി പോലെ ഇതിൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ല ഇതിൽ കൊട്ടേഷൻ ഇല്ല ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത മൊഴി ആ രൂപത്തിൽ വരുന്നു എന്നാണ് വിവരം രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാൾ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിൽ അടക്കമൊക്കെ തന്നെ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘം കൃത്യം നടപ്പാക്കുന്നു അതിനു പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഗൂഢാലോചനയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിലും തൃപ്തിയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ തർക്കം ആ കേസിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കല്ല വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അലി അക്ബർ എന്ന സംവിധായകൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ സാധ്യതയിലാണോ ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം മാത്രമല്ല ഇതിനു പിന്നിൽ എന്നാണോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് അലി അക്ബർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായം വേണമല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഇത് ഈ സിനിമ സംഘടന തന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ചരിത്ര പ്രവർത്തകർക്കും രഹസ്യമായ കത്തെഴുതി നമ്മുടെ തിലകനെ പുറത്താക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ എന്നെ പുറത്താക്കിയത് വിനയനെ പുറത്താക്കിയത് എന്തിന് മാളച്ചേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാവപ്പെട്ടിക്കർ നമ്മൾക്ക് അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംഘടനാ തർക്കങ്ങളിലെ കൊതിക്കറിവാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിൽ ക്രിമിനലുകൾ സിനിമയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഗൂഢാലോചന ആരാണ് ഗൂഢാലോചനയിട്ടില്ല അതെന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് വിലക്കിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിലക്കിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ക്രിമിനലുകളുടെ ഇടപെടൽ അത് വേറൊരു തർക്ക പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ കാലവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇരയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ആ പ്രശ്നം ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പക്ഷപാതത്വം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അത് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇതിലൊരു ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിൽ ഇതിൽ തൽപര കക്ഷികൾ ആര് ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വെടിവെക്കരുത് ഇന്ന് ഇതൊരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു
ആരുടെയൊക്കെ പങ്കാളിത്തം വരെ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമോ ബോധ്യമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറയും ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്ത് തന്നെ പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഈ ആറ് ദിവസമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അലി അക്ബർ അതൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതിൽ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണല്ലോ ഈ സംഘടന നേതാവ് അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ കാടില്ലാതെ ഇയാൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ ഞാൻ ഇവരിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം ശ്രീ അലി അക്ബർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് നിലവിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ആണ് ഫെഫ്കയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പത്ത് വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വാഹനം ഈ യൂണിയന് വിട്ടുകൊടുക്കും ബാക്കി അഞ്ച് വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വാഹനം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ആ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കോട്ടയിലൂടെയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആ ചർച്ചയിൽ അത് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഒരു പരിശോധനയുമില്ലാത്ത ക്രിമിനലുകൾ ചിങ്കിടികളായി കടന്നു വരുന്നത് അതിന് മാറ്റം വരുത്തുമെന്നൊക്കെ അവർ അവർ ഇരുകൂട്ടരും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയമായി പോലീസിനെ പോലീസിൻ്റെ നടപടികളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നിലവിലെ രീതികളിൽ കേരള പോലീസിന് കൃത്യമായി പോകാനാകുമോ ഇപ്പോൾ പൾസർ സുനി വലയിൽ വലയിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ വന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരത്തെ ശരത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗോവയിൽ വെച്ച് ഈ സിനിമാ നടി അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ ഈ നടിയുടെ ഡ്രൈവറായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് പൾസർ സുനി അപ്പൊ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് മുഖം മൂടി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ സുനി കയറുന്നത് മുഖം മൂടിയുടെ ഒരു ഭാഗം അഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു നീ ഗോവയിൽ എന്റെ വണ്ടി ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ സുനി അല്ലേടാ എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നു അയാൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് കാര്യം പറയാം എനിക്കൊരു കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രൂട്ടലായി ഈ പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കുന്നതും ആക്രമിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതും അതൊന്ന് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി പോലീസിലുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി കളമശ്ശേരി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മൈഷേൻ നോൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അക്ഷരം പ്രതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് കൊട്ടേഷൻ കിട്ടി അത് പ്രാവർത്തികമാകാൻ സഹകരിക്കണം അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് ആരാണ് അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ നടിയാണോ നടനാണോ നിർമ്മാതാവാണോ സംവിധായകനാണോ അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചോദ്യം ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഈ നടി കാണിച്ച ധീരത നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം കാര്യം എന്താ സൗമ്യ ആ സൗമ്യയുടെ മാതാവിന് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നു നീതി കിട്ടാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവം കേരളത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ ദുഃഖം ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മാനം പോയാലും അവസാന ശ്വാസം വരെ പ്രതിയെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ പോരാടും ആ ധീരത നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിതാൻ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിനിമയും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണോ ഇവർ ഇവൻ ഈ പറയുന്ന പൾസർ സുനി നടപ്പാക്കിയതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ തൽപര കക്ഷികളുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അവരുടെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാകും സിനിമ സിനിമയിൽ നിന്ന് മഞ്ജുവാര്യർ അടക്കം വളരെ ധൈര്യമായി എന്ന ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൂഢാലോചന നടന്നിരിക്കുന്നു ശരത്തെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ അവരതിശക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന്
പോൾ മുത്തൂറ്റ് വധക്കേസിലും അന്ന് കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണ് നടത്തിയത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രകോപനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പല നിലയ്ക്കും ആർക്കും ദഹിക്കാതെ പോയി വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറി അന്നും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ മന്ത്രി പുത്രന്മാർ എന്ന നിലയിലുള്ള വലിയ ആരോപണങ്ങൾ വിവാദങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒടുവിൽ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം ശിക്ഷിച്ചു അതിലൊരു പിന്നാലെ ഒരു ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്താനായില്ല പിന്നാലെ വന്ന സി ബി ഐക്കും കേരള പോലീസ് കണ്ടതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായില്ല ടി പി കേസിലും പക്ഷേ ടി പി കേസിൽ പക്ഷേ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നാലെ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കേസിൽ സമാനമായ നിലയിൽ തന്നെ ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങൾ മാത്രം നടപ്പാക്കിയതല്ല എന്ന പൊതുവിചാരം വികാരം ബലപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ പോലീസിന് പഴുതടച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാകണം പക്ഷെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലടക്കം പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലടക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഴ്ചയോ കാലതാമസമോ ഒക്കെ പല സംശയങ്ങളും ജനിപ്പിച്ചേക്കാം ശ്രീ നൗഷാദ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഇനി അന്വേഷണത്തിലേക്കാണല്ലോ മൊഴികൾ വരുന്നുണ്ട് മൊഴികളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് അന്വേഷണത്തെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് കൊട്ടേഷൻ തന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഴിയുണ്ട് ആ മൊഴി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള മൊഴിയാണോ അല്ല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നടിയോട് ഇവൻ പറഞ്ഞതാണോ അതോ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുതയുണ്ടോ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ആ ദിവസം ഏതോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വളരെ സമ്പന്നമായ ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ ഒരു മതിൽ ചാടി കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നു ഈ മുമ്പ് ജോർജ് ജോസഫ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളായി മാറാവുന്നവ ഇയാൾ എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി ഏൽപ്പിച്ച അത്തരം ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിലീപ് തന്നെ തനിക്കെതിരെ കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങളാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്നതെന്ന് ദിലീപിന് പറയേണ്ടി വന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ നടൻ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന എന്ന ഒരു മേഖല അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസിൽ യഥാർത്ഥമായ വെല്ലുവിളി പോലീസിന് മുമ്പിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആറ് ദിവസം താമസിച്ചു എന്നുള്ള അത്ര വലിയ വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണ്ട അയാളെ കോടതിയിൽ കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പോലും കേസിൽ അന്വേഷണത്തെ ആസിറ്റീസ് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പോലീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി ഇന്നാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ പൾസർ സുനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിമിനലിൽ നിന്ന് ആരാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് എന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോലീസ് പോകാൻ പോവുകയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറ്റുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇയാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇത് ഒരു ക്രിമിനൽ ആത്മപ്രചോദിതനായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യമേ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു പണത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തെറ്റാവാൻ സാധ്യതയില്ല അമ്പത് ലക്ഷം മുടക്കാൻ തയ്യാറായ ആ ധീര ശൂര പരാക്രമി ആരാണ് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നു മറ്റു പല പേരുകളും നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഉയർന്നു വരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ അമ്മ സംഘടനക്കാർ നടത്തുന്ന കോലും ഈ ഞാനും മക്കളി ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നും ഇപ്പോൾ ദിലീപിനെയാണ് ആരോ മാനം കെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരോ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നസെൻറ്റ് എം പിയിൽ നിന്നും മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അവരോട് വലിയ എന്താ പറയുക അവരോട് വലിയ വലിയ ബഹുമാനം തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആരോപണങ്ങൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇടവരുത്താതെ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനാകണം ഇനി അഥവാ ആ ഗൂഢാലോചന ഇല്ല പൾസർ സുനിൽ എന്ന ഈ ക്രിമിനൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയതാണ് എങ്കിൽ അതും വിശ്വസനീയമായ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലീസിനാവണം ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യുക്തികൾക്ക് നടുവിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ
ഇതിനകത്ത് നല്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന എ വി ജോർജ് കൊള്ള അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കോൺസ്പിറസി ഉണ്ടെന്ന് അത് പകൽ പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ മുത്തൂറ്റിൻ്റെ കേസിനകത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കാര്യ സതീശ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് അവസാനം വന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു മർഡർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കൊട്ടേഷൻകാരനെയോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആരാണെന്നൊന്നും പോലീസിലോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല സി ബി ഐക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനിപ്പം പറയണത് ഇതേ ഇയാൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഒരു പൾസർ മോട്ടിച്ചിട്ടാണ് പൾസർ സുനി എന്ന് പേര് വന്നത് അതുകൂടാതെ പത്ത് പതിനൊന്ന് നല്ല പത്ത് പതിനാല് കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് കോഡ് ക്രിമിനൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇയാളും വിജീഷും ആ മതിലി ചാടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അവർ കോടതിയുടെ മതിലി ചാടും ഏത് മതിലും ചാടും അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു മോഷണക്കാരൻ തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ആ കുട്ടിയുടെ ആ വിക്റ്റീമിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തത് മൊബൈലിൽ എടുത്തത് എവിടെയോ കൊണ്ട് കൺസീൽ ചെയ്യാൻ പോയതായിരിക്കണം അത് അപ്പോൾ ആ എവിഡൻസ് ഇനി വെളി വരത്തില്ല ആ എവിഡൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പൾസർ സുനിയെ പോലെയുള്ള ഒരു 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 ക്രിമിനലിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇതുപോലെ സമാനമായ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ മേനയ്ക്ക് മേനയ്ക്ക് ഒരു അഭി ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിന് കേ ഒരു പെറ്റീഷൻ എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിലും അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ഇന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ അലി അലി അക്ബറിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നു അതിന് ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അലി അക്ബറിൻ്റെ കേസിന് അതിന് കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലി അക്ബർ അതിന് മൊഴി കൊടുത്ത് അതും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മേനകയുടെ കേസും കെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യട്ടെ ഈ രണ്ട് എഫ് ഐ ആറും വരട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് മൂന്നാമത്തെ എഫ് ഐ ആർ വരട്ടെ അത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് എവിടെ ചെന്ന് എത്തും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒറിജിനൽ കൊട്ടേഷൻകാരനെ പിടിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഈ പൾസർ സുനിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് ഒരു രണ്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻ നടത്തിയ ആൾ അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോടിയോ രണ്ട് കോടിയോ ഇപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഏഴ് ദിവസത്തിന് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കും ഇയാളെ കൊന്നാലും ഇയാൾ പറയാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ട് കോടി മോഹിക്കുന്ന ഒരു കള്ളം തന്നെയാണ് അയാൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പോലീസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ കാരണം കോടതിയുടെ വക്കീലിൻ്റെ കയ്യിൽ പോകാതെ ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിമിനൽസ് കൺഫസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിടികൂടുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായി കോടതിയുടെ അനുമതി ആ വിധത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ആത്മവിശ്വാസവും തന്നെയാണ് അഭിഭാഷകർ കൊടുത്ത ഹർജി പോലും തള്ളിയാണ് കോടതി അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ അംഗീകാരവുമാണ് ശ്രീ നൌഷാദ് എം എൽ എ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതിൽ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം ഈ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ശ്രീ ജയശങ്കറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആത്മപ്രചോദിതനായി സ്വയം ചെയ്തതാണെന്ന് ധരിക്കാനാകില്ല എന്ന വലിയ വിശ്വാസം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇതാ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതില് സ്വാഭാവികമായി പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ഈ വർത്തമാനങ്ങളും മറ്റും കേൾക്കുമ്പോൾ വാർത്തകൾ മറ്റും കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനം അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോർജ് ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പൾസർ മോഷ്ടിച്ച ക്രിമിനലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേറൊരാളുടെ
പേരുൾപ്പെടെ വെച്ചിട്ട് വർത്തമാനം പറയുക ശ്രീ അലി അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പേര് പറഞ്ഞോളാൻ വയ്യ അതെന്താണ് ആ ശരത്തേന അതിൽ ഇടപെട്ടു എന്നാലും ഇതാണ് ചർച്ച ഈ പിന്നെ ഓരോന്നിനും അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഏത് വീട്ടിലാണ് കയറിയത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആരാണ് എന്തിനാണ് കയറിയതെന്നൊക്കെ മറുപടി എന്തായാലും പോലീസിന് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പിന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ആരല്ല എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും കേസിനകത്ത് പോലീസിനകത്തൊരു ഇടപെടിയിലുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യക്തമാണ് സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പോലീസിന്റെ യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീ അലി അക്ബർ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന പോലെ താങ്കൾ താങ്കളുടേതായ അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പരാതിക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ജോർജ് ജോസഫ് സൂചിപ്പിച്ചത് കെ മലയാള സിനിമയിൽ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടമുണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗുണ്ടകളെയും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന താങ്കളുടെ ബോധ്യത്തെ അടിവരയിടുന്ന നിലയിലാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയത് മാത്രമാകാനിടയില്ല ഈ സംഭവം പോലീസിനത് കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അവസാനമായി തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിപ്പോയതാണ് ഈ പെപ്കയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് എന്റെ മുഖത്ത് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സി ബി മലയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് നാലഞ്ച് ഗുണ്ടകൾ നിന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയുന്നത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞതാ അത് കേട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പത്ത് പതിനെട്ട് സംവിധായകരും ടെക്നീഷ്യൻസും അവരാരും മിണ്ടിയില്ല ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗുണ്ട ഗുണ്ടകളെ നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പരാതി എഴുതി തള്ളിയാൽ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താങ്കൾക്ക് അവകാശങ്ങളും സാധ്യതകളും ഉണ്ടല്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ ഞാൻ ആരോടാണ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് എന്റെ അന്നം മുടക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ല ഏതെങ്കിലും ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പം ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംസാരിക്കില്ല കാരണം പിന്നെ അവരുണ്ടാവില്ല ശ്രീ നൗഷാദ് എം എൽ എ അവസാനമായി എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ സിനിമാ രംഗത്ത് ചില അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അലിയക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയാലും ജോർജ് ജോസഫിന്റെ ആയാലും അതുപോലെ അമ്മയുടെ ആയാലും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായി ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ചില അനാ അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകളുണ്ട് അതുൾപ്പെടെ പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാനമായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അലി അക്ബർ സൂചിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം രീതികൾ ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ ക്രിമിനൽ സംഘം മറ്റു നടിമാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം നിൽക്കുന്നു സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവർ ഇത്ര വലിയ പോലീസ് വലയം ഭേദിച്ചും ഇത്രയും ദിവസം ഒളിവിൽ കഴിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതടക്കം നോക്കിയാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കാര്യമായ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവരെ ഭയക്കേണ്ടതായുണ്ട് എന്ന് കരുതാനിടയുണ്ടോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ അവസാനമായി ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അധോലോക സാമ്രാജ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബോംബെ അധോലോകവും ഹിന്ദി സിനിമാ രംഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സിനിമയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ഇവിടെ അത്രയായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മന്ത്രി ബാലം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു ബാലൻ ഒരു പാവം മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹവുമുണ്ട് പക്ഷേ ബാലനല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്
നിങ്ങൾക്കാരെ പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും പരിഹാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും പരിഹസമാണ് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനമാണ് മമ്മൂട്ടിയോടും എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമാണ് പരിഹസിക്കരുത് ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെ എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് പാവമാണ് ഇവിടെ പാവക്കുത്ത് കളിയാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണരുത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ തന്നെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ തരത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യും ദൈവമാണെങ്കിൽ പോലും പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രി ഒരാളെ എനിക്ക് മന്ത്രിയോട് സ്നേഹമുള്ളത് മന്ത്രി ബാലൻ ഏതാ പാവട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ ജയശങ്കർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പരിഹാസമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മന്ത്രി ബാലൻ വളരെ കഴിവും കാര്യക്ഷമതയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വകുപ്പ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പരാതി നേരത്തെ കിട്ടുള്ളൂ സിനിമ വകുപ്പ് ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ജയശങ്കർ ഇത് പരിഹാസമായി പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്കത് ആത്മാർത്ഥമായി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താലോ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല അടുത്ത പരിഹാസം പറഞ്ഞായിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ജയശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമായിട്ട് വളരെയധികം നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ശ്രീ നൌഷാദ് എം എൽ എ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ അലി അക്ബർ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഏതായാലും പൾസർ സുനിൽ സുനി പിടിക്കപ്പെട്ടു അന്വേഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ പല അഭ്യൂഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴികൾ നിൽക്കുന്നു നിരവധിയായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായ വല വളരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങുകയാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു നമസ